ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರೋ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಆರೋ ವಾಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ನೀರು ಆರೋ ಡಾಟ್ ಇನ್ ரொம்ப நேரம் பைக் ஓட்டுறவங்க ரொம்ப நேரம் கார் ஓட்டுறவங்க இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு பேக்கும் நெக்கும் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது ரொம்ப அதாவது நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த எக்ஸசைஸ் பொறுத்தது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயந்தான் எதுவுமே இதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு மசில்னால் இவ்வளவு தான் வேலை செய்யும்னு முடியும் அப்படின்னா அது அவ்வளோ தான் முடியும் அதையும் மீறி அதை நம்ம புஷ் பண்ணுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஓவராக வேலை செய் அப்படின்னு நம்ம அதை புஷ் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வலியாக இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இனிஷியலாக ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் வலி இருக்கும்போது மாத்திரை வாங்கி இல்லை மெடிக்கலில் மாத்திரை வாங்கி போட்டு அப்போத்துக்கு சரியாயிரும் அவர் நல்லா ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சி விட்டுடுவாங்க அதுக்கு அது ஏன் வந்ததுன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை அது ஏதோ வந்துருச்சு அது என்னென்னு ஒரு ரிலேட் பண்ணுவாங்க கேஸாக இருக்கும் அப்படின்னு ரிலேட் பண்ணுவாங்க கேஸுன்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது கேஸ்னால் அது என்ன கேஸ் போய் அங்கே போய் உட்காந்துருச்சு அப்படின்வாங்க அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அதாவது அல் அல்சர்னால் வர வயிற்று வழியை தான் நாங்கள் மருத்துவத்தில் வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து அது கேஸ் கேஸுன்னு ஆகிடுச்சு ஸோ அது அது அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அவங்களாம் ரிலேட் பண்ணிப்பாங்க நான் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டேன் டாக்டர் அந்த மாதிரி அது வாதம் அதனால் அது கழுத்தில் வந்து உட்காந்துருச்சோம் அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு மசில் ஸ்ட்ரெயின் அவங்க வந்து ரொம்ப அதாவது அந்த இந்த தசைனார் இவ்வளோ தான் வேலை செய்யும்னு இருக்கிற இந்த தசைனார ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்ய வைக்கும்போது காம்பன்சேட்ரியாக அதனால் வேலை செய்ய முடியாதப்போ அது வந்து ஸ்பேசமில் போயிடும் ஸ்பேசம் அப்படிங்கிறது அதான் ஸ்பேசம் அப்படின்னா என்னோடய பழைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது சுருங்கி போயிருக்கும் அந்த தசைனார் சுருங்கிடும் ஸோ அப்போ அது வந்து பெயின் கொடுக்கும் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் பற்றி பேசும்போது நான் அதை சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயந்தான் இதுவும் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பெயின் வரும்போது அவங்க வந்து டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துருக்காம அதை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மசில்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு திரும்ப வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது தான் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹெல்மெட்டுக்கு ரிலேட் பண்ணுவாங்க டாக்டர் நான் ஹெல்மெட் போட்டு ட்ராவல் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு வந்து ஹெல்மெட் இல்லாமல் இது பண்ணோம் அப்படி அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஹெல்மெட்டு வேணும்னா நீங்கள் லைட் வெயிட்டாக நல்லா எக்ஸ்பென்சிவான ஹெல்மெட் வாங்கி போடலாம் அதில் காம்பன்சேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் லோக்கல் சீப் ஹெல்மெட்ஸ் வாங்கி கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற ஹெல்மெட் போட்டால் டெஃபினட்டாக மேபி எஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் காஸ்ட்லியரான ஹெல்மெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டாண்டர்டான குவாலிட்டி உள்ள ஹெல்மெட்ஸ் இருக்கும் உங்கள் தலைக்கு பாதுகாப்பு ஸோ அதை அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அது வந்து கொஞ்சம் லைட் லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ கழுத்துக்கு பெருசாக பாதிப்பு வராது அதுக்கு தானே தவிர்த்து ஹெல்மெட்டை கழட்டி வைக்க சொல்லிட்டாரு டாக்டர் அப்படின்லாம் சொல்லி இப்போ லெட்டர்லாம் கேட்டிருக்காங்க என்கிட்ட நிறைய பேர் லெட்டர் கேட்டிருக்காங்க டாக்டர் நான் ஹெல்மெட் போடக்கூடாதுன்னு லெட்டர் கொடுக்குங்க டாக்டர் போலீஸ் கிட்டே காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு வச்சு நான் சொல்லி அமைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து லைட் வெயிட்டான ஹெல்மெட்லாம் பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லி அதுதான் எக்ஸசைஸ் அப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து வலியை குறைக்கிறதுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி மாத்திரைகளும் இருந்தாலும் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் தான் தீர்வு பண்ணா டெஃபினட்டாகவே நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் பேக் ஸ்ட்ராங்காகவும் கழுத்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ வேலை கொடுத்தாலும் அது செய்ய போகுது சிம்பிளான விஷயம் இல்லையா யா வணக்கம் சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டுடியோ சர்பா உங்களை வரவேற்கிறோம் டாக்டர் எல்லா பெண்களுக்கும் பிரசவத்துக்கு அப்புறம் முதுகு வலி வருது அது முக்கியமாக சிசேரியனுக்கு அப்புறம் அந்த முதுகு வலி வருது அது என்ன காரணத்தினால வருதுன்னு விளக்க முடியுமா அதாவது ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ்க்கு யூஸ்வலாகவே அவங்களோட போஸ்டர் அவங்க நிற்கிற போஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா வயிர் கொஞ்சம் பெருசானதுனால அவங்க வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அப்படி கூனு விழுந்த மாதிரி தான் நிற்பாங்க ஃப்ரண்ட்டில் வந்து வயிற்ற தள்ளி அதாவது அவங்களோட லாடோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நேச்சுரல் வளைவு அவங்களோட முதுகு முதுகு எலும்போட வள
பேக் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெங்க் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாத அந்த மசில் வந்து இந்த எடைக்கு முன்கு முன்னாடி விழுற அந்த எடைக்கு வந்து பின்னாடி மசில்ஸ் காம்பன்சேட் பண்ணி அது எக்ஸ்ட்ராவாக வேலை செய்யும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்கிறது தான் வலி இப்போது உங்கள் கையில் நான் ஒரு ஒரு கிலோ தம்பல் கொடுக்குறேன் ஒரு வெயிட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு கிலோ வெயிட்டை உங்களால் எவ்வளோ நேரம் தூக்கி பிடிக்க முடியும் கை எப்படி தூக்கி பிடிச்சா எவ்வளோ நேரம் முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுங்கள் சும்மா ஒரு தோராயமாக டென் செகண்ட்ஸ் ஆ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க கையை விட்டுருவீங்க கீழே விட்டுருவீங்க வலிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா கையை கீழே விட்டுருவீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இதையே நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதம் டெய்லி பண்ண சொல்கிறேன் ஒரு மாதம் நீங்கள் இதையே டெய்லி ப தொடர்ந்து பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதம் கழித்து இந்த டென் செகண்ட்ஸுன்ற விஷயம் கூடுமா கூடாதா அதே வெயிட் அதே கை நிச்சயமாக நிச்சயமாக கூடும் ஏன் இடம் அதே தான் கையும் அதே தான் ஆனால் உங்களால் அந்த பத்து செகண்டுன்றது ஒரு நிமிஷமாக கூட பண்ண முடியுது ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறமா இதுதான் எக்ஸசைஸ் ஸோ இதைத்தான் அவங்க பண்ணணும் நிறைய ஸ்ட்ரெங்கனிங் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த எடை அவங்களுக்கு அந்த முன்புறத்தில் அந்த எடை கூட்டுற அந்த விஷயத்தை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணி அவங்கனால நேராக வலி இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த ஓவர் ஒர்க் பண்ணுற அந்த மசில்ஸ் வந்து இதுவாக ஸ்ட்ரெங்க் ஆகி அவங்க ப்ராப்பராக வலி இல்லாமல் இருக்கலாம் இது வந்து பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க சிசேரியனுக்கு அப்புறமா ஏன் வருதுன்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து சிசேரியனுக்கு அப்புறமா வருதுன்றது வந்து ஒரு மித்து சிசேரியன் அப்போது எனக்கு முதுகில் ஊசி போட்டாங்க அந்த ஊசி போட்டதுனால எனக்கு இந்த வலி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அப்படி பார்த்தா நார்மல் டெலிவரி இருக்கிறவங்களுக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு வரும் சிசேரியனால தான் அவங்களுக்கு இந்த முதுகு வலி வந்திருக்குன்றது நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கிறது ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி நான் விழுந்தேன் டாக்டர் அப்போல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை காலில் இப்போ தான் எனக்கு வலி வந்திருக்குன்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான கதை தான் இதுவும் அதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எப்போயோ விழுந்தோம் இந்த இடத்துல அப்படிப்பட்டது அப்போ இருந்து ரத்தம் கட்டினது அப்போ சரியாயிடுச்சு அப்போ நம்மள எதுவும் தொந்தரவுப்படும் இப்போ ஒரு வேலை அது திரும்ப நம்ம தொந்தரவு பண்ணுதோ அப்படின்னு நம்மளா ரிலேட் பண்ணிக்குவோம் அந்த மாதிரி தான் எதுவுமே பேக் பெயின்ற சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே வரும் நிறைய லேடிஸ்க்கு வரும் நார்மல் டெலிவரி ஏன் கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் கூட பேக் பெயின் வருது ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டது தான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ பேசிக்காக வந்து மசில் இம் மசில் இம்பேலன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மஸ்குலர் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் மசில்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த தசைனார் கொஞ்சம் ஓவர் ஒர்க்குனால அந்த பெயின் வர்றது ஸோ இதுக்கும் மற்ற அந்த விஷயங்களுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது நன்றி டாக்டர் பிரதீப் குமார் சொன்ன பதில்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சென்சியாஸ் ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸ் வழங்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்